कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है उत्तराखंड का हल्द्वानी जो इस वक्त चर्चा में है मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर चलने के बाद वहां के मुसलमानों में जबरदस्त आक्रोश है वहां के जो हालात हैं वो अभी भी सुधरे नहीं हैं। भले ही हिंसा थम गई हो लेकिन जो हिंसा हुई उसमें जितने लोग घायल हुए जितने लोग मारे गए उनके परिवार के लोगों का बुरा हाल है लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इतना जुल्म किस बात का वहीं हल्द्वानी की आग जब उत्तर प्रदेश पहुंची तो ये बवाल और बढ़ गया यूपी के कुछ जिलों को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया लेकिन बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश देखने को मिला मौलाना तो रजा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भीड़ सड़क पर उतर आई और जमकर नारेबाजी की वहीं अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हल्द्वानी मामले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार और प्रशासन की विफलता से बढ़की हिंसा हल्द्वानी में जनता के साथ अन्याय कर रही सरकार हिंसा में हुई लोगों की मृत्यु हृदय विदारक मृतकों की आत्मा को शांति दे भगवान हिंसा को जल्द ऐसी जल्द काबू करे सरकार पीड़ितों को मिले मुआवजा तो अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है कि हिंसा में जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे और उनका ये भी कहना है कि जनता के साथ सरकार अन्याय कर रही है वही हल्द्वानी हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती जा रही है अखिलेश यादव के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी हल्द्वानी हिंसा और कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है मायावती ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय अगर सरकार प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था सरकार इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराए तथा अमन चयन भी कायम करे बी चीफ ने आगे कहा की साथ ही उत्तराखंड ऐसी लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है जिसे समय रहते सरकार को नियंत्रित लेना चाहिए ताकि यहाँ भी शांति व्यवस्था बनी रहे तो अखिलेश यादव और मायावती ने इस मामले को लेकर सरकार को जम कर गिरा है आपको बता दें कि हल्द्वानी में मामला तब बढ़ा जब प्रशासन ने मस्जिद मदरसे को अवैध बताकर बुलडोजर चला दिया फिर क्या देखते देखते मुस्लिम समुदाय में आक्रोश बढ़ता गया और जमकर बवाल हुआ आगजनी भी हुई बेकाबू हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामे को उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश देना पड़ा बिगड़ते हालात को देखते हुए हल्द्वानी में कर्फ्यू तक घोषित करना पड़ा और इसके साथ ही दंगा करने वालों के खिलाफ यूएपीए के अंतर्गत कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब रहे होंगे आपको बता दें कि थाना बनभूलपुरा के पास मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के दौरान ये बवाल हुआ प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से मस्जिद मदरसे का निर्माण कराया गया था जिसको हटाने के लिए नगर निगम की टीम जब जेसीबी लेकर पहुंची तो वहां मौजूद तमाम लोगों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी जिसके जवाब में पुलिस ने उन सभी लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया जिससे उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और आगजनी कर दी कहा जा रहा है की इस घटना में चार से पांच लोगों की मौत हुई है बल्कि कई लोग घायल भी हुए वही इस मामले की चिंगारी जब यूपी तक पहुंची तो मामला और ज्यादा बढ़ गया बरेली में आईएमसी नेता मौलाना तो रजा के नेतृत्व में शुक्रवार को हजारों की संख्या में भीड़ सड़क पर उतर आई और जमकर नारेबाजी हुई वही मौलाना तो रजा ने कहा कि हमें बहुत छेड़ा गया है अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की भी मांग की है तो रजा ने कहा की प्रदर्शन में आ रहे उनके समर्थकों को जगह जगह रोका गया उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश की गयी यह जुल्म और जाती है हम गिरफ्तारी का ऐलान कर हुकूमत को यह दिखाना चाहते थे कि हमें परेशान न करो हमारे सब्र का लावा फटेगा तो ठीक नहीं होगा यह प्रदर्शन भी इसलिए था कि प्रेशर कुकर की तरह जो गैस भर चुकी है उसे बाईपास कर दिया जाए हमने सेफ्टी वॉल का काम किया है क्योंकि हम अमन चैन चाहते हैं वही आगे तो कि रजा ने कहा की मुसलमानों से नफरत क्यूँ करते हो हिंदुस्तान की रग में मुसलमान बसा हुआ है नशो ऐसी खून खींच दोगे तो बचेगा क्या साथ ही उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी को भी रिहा करने की मांग की है मौलाना तो रजा ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वर्व का काम किया है मैंने 
میں نے اس پریشر کو دوسرے راستے سے نکالا ہے تاکہ وہ ہمارے شہر کا امن خراب نہ ہو حکومت کو ہمارا اس میں ساتھ دینا چاہیے اگر حکومت جنگ اور فساد چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں نہ پولیس کی لاٹھی سے ڈرتے ہیں نہ گولی سے ڈرتے ہیں دھامی پاگل ہو چکا ہے اس نے یہ دیکھا کہ نریندر مودی نے جب وہ مکھ منتری ہوا کرتا تھا تب اس نے گوزرا کانڈ کرایا فساد کرایا مسلمانوں کا قزل عام کرایا پردھان منتری بن گیا تو اب یہ چھوڑتے چھوڑتے مینٹکیوں نے بھی پیر بڑھانا شروع کیا ہے کہ نریندر مودی پردھان منتری بن گیا تو ہم بھی مسلمانوں کو ستائیں گے تو شاید ہم بھی پردھان منتری بن جائیں گے یہ طریقے جو ہے یہ ہمارے دیش کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں اب کسی قسم کا بلڈوزر برداشت نہیں کیا جائے گا ہم جتنے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر سکتے تھے کر چکے ہیں